প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সব পড়াশোনা করি জানলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ভবিষ্যৎ গুড়ি এই অধ্যায়ের অনুশীলনীর বিরানব্বই পৃষ্ঠার যে ষোলো নম্বর অঙ্কটা রয়েছে এখান থেকে সলভ করা শুরু করছি ইতিপূর্বে আগের পার্টগুলো যারা দেখো নি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো এখানে বলা হচ্ছে করিম নয় পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে পাঁচ বছরের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং মরিয়ম সাত পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে পাঁচ বছরের জন্য আশি হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখলো ব্যাংক থেকে কার বেশি আয় হবে এবং কত টাকা বেশি আয় হবে তো এই ধরনের অঙ্ক আমরা আগে আগেও আসলে করে ফেলেছি হ্যাঁ তো আমরা আবারও নতুন করে এটা করছি তো এটা হচ্ছে আমাদের ষোলো নম্বর তো যেহেতু দুইজনের আছে আমরা এখানে নাম উল্লেখ করে উল্লেখ করব যে করিমের ক্ষেত্রে করিমের ক্ষেত্রে তো যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা আগে তুলে নেব হ্যাঁ এখানে প্রারম্ভিক মূলধন হ্যাঁ বা মূলধন হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন অথবা আসল লিখতে পারো একই বিষয়ে মূলধন পি সমান হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার তারপরে সময় এন দেয়া আছে পাঁচ বছর সময় এন হলো পাঁচ বছর এরপর মুনাফার হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হার হচ্ছে নয় পার্সেন্ট তো মুনাফার হার আর সমান হচ্ছে নয় পার্সেন্ট তো এই পার্সেন্টটা তুলে নিচে একটা একশো নিতে হয় এটা আমরা আগেও দেখিয়েছি তো নয় ভাগ একশো করলে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন হবে তো এখন আমরা এর হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করব এই যে আয় যেটা বলা হয়েছে যে ব্যাংক থেকে কার বেশি আয় হবে এই আয় মানেই হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তো চক্র বৃদ্ধি মুনাফা তো এই সূত্রটা আমরা আগেও আসলে করিয়েছি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হ্যাঁ এটাকে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয় সি সি সমান হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে যে এখানে পি তারপর থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটে ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক এটা হচ্ছে আমাদের চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র তো এখানে আমরা এখন সিম্পলি মানগুলো বসিয়ে দেব পি এর মান হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ হাজার থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক প্লাস আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন আর এন এর মান হলো আমাদের পাঁচ বিয়োগ এক তো এবার এই ভিতরটা আমরা আগে যোগ করে নেব হ্যাঁ এই পঞ্চাশ হাজার আমরা ঠিক রাখলাম তো এটা যোগ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন তার উপরে পাঁচ পাওয়ার বিয়োগ এক তো এটা আমরা এখন সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে পাওয়ারটা দিয়ে নেব হ্যাঁ তো এটা যদি আমরা পাওয়ার দিই এখন আমাদের ফার্স্ট প্যাকেটে হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইনের উপর আমরা ফাইভ পাওয়ার দেব তাহলে দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন তারপর এই সুইচটা চাপ দিয়ে হ্যাঁ ফাইভ লিখে ইকুয়াল দিলেই আমাদের দেখিয়ে দেবে এখানে অনেকগুলো ঘর আসছে তো চেষ্টা করতে হবে যত বেশি ঘর রাখবে অ্যান্সারটা তোমাদের তত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তো ওয়ান পয়েন্ট আমরা একটু বেশি করে রাখবো ওয়ান পয়েন্ট এত দূর রাখলাম বিয়োগ এক তো এইটা আমরা যদি এক থেকে বিয়োগ করি তাহলে পঞ্চাশ হাজারটা বাইরে থেকে গেল এটা এক থেকে বিয়োগ করলে এখানে জিরো পয়েন্ট এখন এই জায়গাটায় ব্র্যাকেট না দিয়ে আমরা গুণ চিহ্ন দিতে পারি এবার এটা আমরা পঞ্চাশ হাজারের সাথে গুণ করে দেব তো এই হলো পঞ্চাশ হাজার গুণন জিরো পয়েন্ট প্রায় লিখে দেব যেহেতু এই ঘরটা আমরা সবগুলো আসলে নেই নি বা নেওয়া সম্ভব না প্রায় তো এটা হচ্ছে করিমের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমরা পেয়ে গেলাম যে ছাব্বিশ হাজার নয়শো একত্রিশ দশমিক এক পাঁচ তো অনেকের এখানে ঘর নেওয়ার উপর কম বেশি অ্যান্সারটা আসতে পারে এটা কোনো সমস্যা না দশমিকের অঙ্ক এরকম 
হ্যাঁ এটা কিন্তু টেনশনের কিছু নেই তো ছাব্বিশ হ্যাঁ ওকে তো এবার আমরা হচ্ছে যে আর একজন ব্যক্তি ছিল মরিয়ম তো মরিয়মের মরিয়মের ক্ষেত্রে তো এর মূলধন পি এ জমা রেখেছিল আশি হাজার টাকা मुनाफार हार चेन्ज हो मान हमसे सतेंट तो तुले नीचे एकश नीले এটা সাত ভাগ একশো করলে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মুনাফার হার দেওয়া থাকলে এই কাজটা করে নিতে হয় তো এরপরে আমরা এখন এর চক্র বৃদ্ধি মুনাফাটা বের করব তো চক্র বৃদ্ধি মুনাফা সি সমান হচ্ছে পি থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো এখানে মানগুলো বসালে পি এর মান হচ্ছে আশি হাজার তারপর থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটে ওয়ান প্লাস আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন আর এন এর মান হচ্ছে পাঁচ বিয়োগ এক তো এবার এই ভিতরটা আমরা জাস্ট যোগ করে নেব এখানে বাইরে আশি হাজার থেকে গেল তো এটা যোগ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন তো এর উপরে ফাইভ পাওয়ার মাইনাস এক তো এইটা আমরা ফাইভ পাওয়ার ক্যালকুলেটারে দিয়ে নেব তো ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেনের উপর হ্যাঁ ফাইভ পাওয়ার 1.07 পয়েন্ট জিরো সেভেন এই সুইচটা চাপ দিয়ে ফাইভ দিয়ে ইকুয়াল তো এটাও দেখো অনেকগুলো ঘর দেখাবে আমরা মোটামুটি একটু বেশি করে ঘর রাখবো তো এটা এখন ফার্স্ট প্যাকেটেই হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো টু ফাইভ ফাইভ মাইনাস ওয়ান তো এটা দেখো অনেকগুলো ঘর ছিল আমরা এই টু ফাইভ ফাইভ পর্যন্ত রেখেছি হ্যাঁ যত বেশি ঘর রাখা যাবে তত মোটামুটি অ্যান্সারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাওয়া যাবে তো এখন এটা থেকে আমরা এক বিয়োগ করলে দেখো বাইরে আশি হাজার থেকে গেল হ্যাঁ এটা বিয়োগ করলে হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো টু ফাইভ ফাইভ তো এই জায়গায় গুণ চিহ্ন দেবো ব্র্যাকেটটা দেবো না তো এখন আমরা এটা আশি হাজারের সাথে হ্যাঁ জাস্ট গুণ করে নেব তো এই হচ্ছে আশি হাজার গুণন জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ফোর তো বত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার দুইশো চার এখানে তোমরা ঘর কম বেশি নেওয়ার উপর কিন্তু অ্যান্সারটা একটু ভেরি করবে এটা সমস্যা না আমাদের এখানে যেমন দশমিকটা আউট হয়ে গেছে তো এটা আমরা প্রায় লিখব তো এটা হচ্ছে মরিয়মের চক্রবিধি মুনাফা বের হলো বত্রিশ হাজার দুইশো চার এখন কে বেশি আয় করবে এবং কত বেশি আয় করবে হ্যাঁ এটা চাওয়া হয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি চক্রবিধি মুনাফা যেহেতু মরিয়মের বেশি তাহলে এরই আয়টা বেশি হবে এখন আমরা লিখব মরিয়ম বেশি বিয়োগ করতে হবে মরিয়ম বেশি আয় করবে তো এই হচ্ছে বত্রিশ হাজার দুইশো চার বিয়োগ করিমের যে আমরা চক্রবিধি মুনাফাটা পেয়েছিলাম ছাব্বিশ হাজার ছাব্বিশ হাজার নয়শো একত্রিশ দশমিক এক পাঁচ টাকা তো ফাইনাল উত্তরটা আমরা কিন্তু প্রায় দিয়ে লিখব তো এটা আমরা এখন বিয়োগ করব বত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার দুইশো চার বিয়োগ ছাব্বিশ হাজার নয়শো একত্রিশ দশমিক এক পাঁচ পাঁচ হাজার দুইশো পাঁচ হাজার দুই সাত দুই দশমিক আট পাঁচ টাকা প্রায় এটি কিন্তু আমাদের হ্যাঁ অ্যান্সার যে মরিয়ম এত টাকা বেশি আয় করবে অর্থাৎ পাঁচ হাজার দুইশো বাহাত্তর পাঁচ হাজার দুইশো বাহাত্তর দশমিক আট পাঁচ তো এই এখানে দশমিকের পর ঘর নেওয়ার উপরে কিন্তু অ্যান্সারটা কম বেশি হতে পারে এটা নিয়ে তোমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই হ্যাঁ এরপর আমরা সতেরো নম্বর অঙ্কটা যাব
তো এরপরে আমরা 17 নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে হ্যাঁ এটা করব এখান থেকে আমাদের লাভ ক্ষতির অঙ্ক শুরু হচ্ছে এগুলো খুবই আসলে সহজ অঙ্ক তাহসিনা 350 টাকা দরে দরে মানে হচ্ছে এখানে একটা মুরগির দাম ধরতে হবে যদি বলে যে 350 টাকা দরে 8 কেজি কোন একটা দ্রব্য কিনলো তখন এটা 1 কেজির দাম ধরতে হয় এইভাবে দরে বিষয়টা আসলে এরকম তো 350 টাকা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তাহসিনার মূলধন কত মূলধন মানে হচ্ছে যে টাকা দিয়ে সে আসলে কিনেছিল ব্যবসায় ইনভেস্ট করেছিল সেইটা তো এইখান থেকে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে যে আটটা মুরগির আসলে হ্যাঁ ক্রয় মূল্য বের করতে হবে সে ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে লিখব যে একটি মুরগির একটি মুরগির ক্রয় মূল্য 300 50 টাকা তো এই রেটে হচ্ছে 8টা মুরগি কিনেছিল তো 8টা মুরগির ক্রয় মূল্য তো এই 350 গুণন 8 টাকা এটা আমরা গুণ করে নেই 8 0 0 50 টা 40 এর শূন্য হাতে 4 3 টা 24 25 26 27 28 অর্থাৎ 2800 টাকা এই 2800 টাকাই কিন্তু তার মূলধন যেহেতু এই টাকা নিয়ে সে ব্যবসা শুরু করেছিল তো মূলধনের উত্তরটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন এই আটটা মুরগি দেখো বিক্রয় মূল্য দেয়া ছিল হ্যাঁ সেটা আমাদের তুলতে হবে তো বিক্রয় মূল্য যেটা দেয়া ছিল সেটা হচ্ছে 2500 টাকা বিক্রয় মূল্য 2500 টাকা তো এই যে ধরনের অঙ্কগুলোতে দেখো লাভ বা ক্ষতি বলে সে ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে বুঝলে যে লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে সেটা লিখতে হয় আমরা জানি যে ক্রয় মূল্যটা যদি বেশি হয় তাহলে ক্ষতি হয় লস হয় আর বিক্রয় মূল্যটা যদি বেশি হয় তাহলে লাভ হয় তো এখানে দেখো ক্রয় মূল্য হচ্ছে 2800 টাকা আর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 2500 টাকা অর্থাৎ সে কিনেছিল 2800 টাকা দিয়ে আর বিক্রি করেছে 2500 টাকা স্পষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লস অর্থাৎ ক্ষতি হয়েছে তো আমরা এই কথাটা এটা এটাও সত্য যে ক্রয় মূল্য কম বলে হ্যাঁ ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আসলে বেশিটাই সাধারণত বলা হয় যে বিক্রয় মূল্য সরি মানে বিক্রয় মূল্য কম বলে হ্যাঁ এই কথাটাও সত্য যে বিক্রয় মূল্য কম বা ছোট বলে হ্যাঁ ক্ষতি হয়েছে কিন্তু বড় দিকটাই সাধারণত বলতে হয় যে ক্রয় মূল্য বড় বা বেশি বলে ক্ষতি হয়েছে তো আমরা এই একটা লাইন লিখব যে ক্রয় মূল্য বেশি বলে বেশি বলে ক্ষতি হয়েছে তো এখন ক্ষতিটা আমাদের বের করতে হবে ক্ষতির সূত্র হচ্ছে ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য আর লাভের সূত্র হচ্ছে বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য তো এখন আমরা লিখব ক্ষতি সমান আমরা সূত্রটাও লিখে দিই ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য ছিল দেখো 2800 টাকা বিয়োগ বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 2500 টাকা তো এই অঙ্কে কিন্তু শতকরা লাভ ক্ষতি চায় নাই আসলে কখনো চাইতে পারে আমরা সেটাও দেখাবো যে সেটা চাইলে তোমাদের কি করতে হবে তো এইখানে কিন্তু আমাদের উত্তর হয়ে গেল হ্যাঁ এখানে মূলধন হচ্ছে 2800 টাকা আর ক্ষতি হচ্ছে 300 টাকা এখানে আমরা আগে লিখে দেই যে মূলধন যেটা ক্রয় মূল্য সেটাই হচ্ছে মূলধন মূলধন 2800 টাকা আর ক্ষতি হলো 300 টাকা 300 টাকা এই দুটোই आंसर তো কখনো যদি দেখো শতকরা ক্ষতি চাইতো তাহলে আমরা কি করতাম तो एक तो जिन्हें इसमें आता रहता है जो शॉट करा लाभ चा कर खोती चा सबसे में लाभ खोती हिसाब करा है एक क्राइम मूल्य रूप में और तब तो होना हमारे यही भावी लिखते हो तो जो आठ शॉट का है खोती लाभ होले तो हमारे एक ने क्राइम मूल्य दी शादते हावे खोती है तीन शॉट का और जहतु शॉट करा चाहिए तो हमले तार पड़े एक ने एक सौ तेवर करो एक सौ टक्का है खोती है तो ले ही हलो तीन सौ गुनों ने एक ने तो चाय नहीं हमने एक स्टाफ भी देखा चीज़ वाले नीचे होते हैं आठ सौ तो एक ने हमने इधर तो सुनना साथ ही देखेंगे जितने पड़ी तार पर बाकी टाइम लगा देखो काटा काटी जुदी कोरी इतना चार दिए क पोचातुर के अमरा शाद्य ये जो दिवाक कोरी तले डर चे शातों के शाद इखने पास दे में आश्ले ऊपर थे के काउ के काटले भाजो के चे छोटो होले इखने एक शून्य दिते हैं एक पर अमरा इखने मिस्रो जो दिकोरी दे तले शाद जबे 
নিচে তোমরা দশমিক দিয়ে শূন্য নিয়েও কমপ্লিট করতে পারো আসলে এই ভাগটা মিলবে না হয়তো বা যার কারণে সমস্ত পড়াটাই ভালো তারপরে এটা উত্তরটা তোমাদের এইভাবে পার্সেন্ট করে দিতে হবে তো এইটা শতকরা চাইলে আমাদের শতকরা যদি ক্ষতি চাইতো তাহলে আমাদের এইভাবে করতে হতো তো এইটা আমরা একটু জাস্ট ক্যালকুলেটারে চেক করে নিই হ্যাঁ ধরো তিনশো তিনশো গুণন একশো ভাগ আটাশো তিনশো গুণন একশো ভাগ আটাশো তো টেন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এটা আসলে আমরা দশমিকে আনলে দেখো এরকম আসতো যেহেতু তারপরে দুই ঘর নিয়ে প্রায় লিখে দেওয়া যেত আমরা সমস্ত করে দিলাম তো এটাই ছিল আমাদের আজকের পাঠের আলোচ্য বিষয় আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ